Hello， 大家好，欢迎来到今天的胡说北道对话环节。今天呢，我们会探讨一个非常有趣的东西。最近呢，美国那边呢出了一个新的药品，然后这个新的药品呢，就对所有的女性是可能是一个孤婴，也可能是一个魔咒。那今天呢，我请了我一位在美国的啊、呃、在读博士的朋友来跟我们探讨一下的。啊，有请啊 l i v e r s l i v e r s 可以跟我们来介绍一下。嗯 ，Hello， 大家好。啊、um, ，我是呃，我我名字叫 l i v e r s 啊，然后我在纽，我现在在纽约，然后我在纽约是现在是在呃读博士。嗯、um, ，然后啊， uh, 我现在的实验室吧，我在我现在实验室是其实是研究啊、uh, 研究乙肝病毒的。啊，不过我是我之前的实验室，我之前实验室其实是研究脂肪， oh. 就是脂肪的代谢，哦、oh. 啊，所以多少少对这些就是就是啊，对于肥胖啊、糖尿病多少少有一些理解，当然并不是那个啥，有有了解一些皮毛了，就、oh. 是专家。没事没事，大家就是大家探讨一下也。嗯。好。那好啊，你粉丝，那你你。你知道我在说的这个新的药品是什么？你要不要跟所有的观所有的观众去介绍一下这个新的药品是什么回事？嗯，就是这个新的药品，这个英中英文名是 Ozempic， 对，然后中文是诺什么来着？我我我其实不太知道这个中文。诺和肽好像是。哦、啊，诺和肽，那咱们就现在用诺和肽来讲了、啊，就是。嗯啊、呃，这个诺和肽它是作为一个新的啊、呃，就是新出出品的这个糖糖尿病药物啊、oh, oh. 呃，就是它它是其实是啊、呃，注意它是二型糖尿病，一型糖尿病它它这个是不对症的，就是啊、呃，它的药理药理是基本上属于嗯、呃，它可以刺激胰岛 B 细胞去分泌胰岛素，然后就是。Mm. 它它它就是通过这种方式，嗯、呃，可以达到控制糖尿病的这个这这个一个一个效果，啊、呃，所以这是它的原理了，嗯，就是因为我们我在我们身体里边控糖是一种多嘛，就是如果胰胰岛细胞分泌胰岛素，就是要有一些荷尔蒙刺激。而这个系列的药品嘛，它是可以代替这个荷尔蒙去刺激 B 细胞分泌，呃，胰岛素，就是，嗯，它它这个就是，这种这种药就是它基本上是属于一个，嗯，就是像是糖二型糖尿病，你的那个啥，这个控糖系统它就就紊乱了，然后你它就是。就是基本上属于一个，它本身平衡被打破，然后你想去通过这一个药品去加入到这个平衡里边，然后让它把平衡就就是，然后通过这个药品还有外加上，当然这这个注意非常重要的是，啊、呃，你是需要节食与运动，就是说节食并不是啥都不吃，而是吃健康一些一些，啊、呃，然后再加上这个药品。这个就是通过这种方式，然后呃，以我们的，就是然然后然后以呃，希望我们身体能够重新达到一个控糖平衡，它是它是这么这个工作原理，就其实，嗯，你说，嗯、你说，没有，就我你刚刚所说到控制的它的那个那个东西啊，是不是叫那个 GLP 啊 one 了？这是一个一样这样的东西啊，嗯，对。G L P R one， 呃，就 G G G L P， 呃，它是 G L P one 的一个替代品，嗯、oh. ，就是 G L P， 就是 G L P， 就是也是一个是一个蛋白质类型的荷尔蒙，然后啊、oh. 呃，我们它它是它是可以啊、呃、绑在，它是可以就是去胰岛 B 细胞上，然后绑在这胰岛 B 细胞的表皮上，然后使这个胰岛 B 细胞刺激胰岛 B 细胞呃分泌胰岛素。啊，然后这个 o z e m p e c 这个这种诺和肽，它的药物、嗯、这个药物其实是一样东西，也就是它跟这个呃 GLP one 不一样，但是它的它它是一样的，一样它能能做的是，它可以代替这个 GLP one， 然后然、嗯、然后绑在胰岛胰岛 B 细胞上面，然后让它分泌胰岛素，就是。嗯
所以说我我们正常人就吃东西了，进我们吃了进进去之后呢，我的大脑呢就会告诉我的内脏说啊、呃，他在吃东西了，然后我的身体应该产生这种所谓的 GLP-1 的这个荷尔蒙的东西，然后这个东西呢就会告诉我的那个呃体内就怎么去解分解这个糖分，是不是？是对对，你说的你说的也挺呃嗯完全正确。我再加一句，就是其实这个这个呃这个 G L P one 或者是呃咱们现在说的这个药物诺和肽，它其实嗯、呃、因因为一个系统它是牵一发嗯牵一发而动全身的，它不仅刺激你的大脑，嗯，甚至是它在你的肠道里边，它已经开始激发这种这这个这个呃。呃，这个激素就 GLP-1、嗯、GLP-1 这个激素了、嗯，然后直接通过就是肠道的那个信号，直接就让这个就就让这个胰岛胰岛壁细胞分泌胰岛素，就按照按照呃正常的情况是这样子，嗯，呃、就是是是我们自然自然形成的，而这个二型糖尿病它它这种情况它可能会紊乱掉，然后就不会分泌这个 GLP-1。那这个时候呢，我们需要有一个，呃，代替品，就是让让去刺激，嗯，那那就可以，就是我们是首先它它是替代有一个起一个替代效果，让让这个胰岛素产生，啊，然后后来呢，我们通过吃这个药品，就是当然不是吃，就现在是注射注射这个药品，然后通过就是减肥，就是各种就是呃生活的状态变化。呃，嗯，在我们希望把这个平衡给找回来，这是治疗二型糖尿病就是相对来说，啊、呃，比较有希望的一种一种方式吧。嗯嗯嗯。那所以他这个新药，这个 o s a m p i c 这个新药，它的这个原理跟传统的这种糖尿病的那个原理是有一些新的改变，还是它只是换了一个方式呢，还是怎么样呢？它跟以前的有什么不同呢？其实作为就是一个糖尿病药物、啊，它呃并没有特别创新，就是我们我们我们在考虑就是就 GLP one 的 GLP one 的那个代替品的时候，我们我们其实走其实呃有很长时间的一个一个探讨，哦，只不过是啥，就是每一个新的药品它都比后之前的药品好那么一丢丢，然后这个只不过是新。药品就相比较以前，就是以前我们有这种原理的药物，甚至还有除了 GLP-1， 还有其他的，就是类似效果、类似的，就是刺激胰岛胰岛素的这个呃药品。嗯，它呃它它他们嗯，就是这个东西，就是我们目前看到的临床实验，就是它就相比它有效周期较长，就是它一个星期注册注射一次，地下注射，嗯，然后所以它持续时间比较长，所以在就是就是它。呃，相比较之前的，就已经开发了好几种的那种，就是它可能会更适用于，嗯、呃，糖尿病患者。你像糖尿病患者，要是一天，啊、呃，一天注射一回，那那我觉得快疯了，就是到处都是针眼儿，就，就，所以，所以这个就相对好一些。然后还有就是我们现在已有，这这个东西还并没有就是完全上市，就是口服的。口服的诺和肽，就口服诺和肽加设发了， oh. 就是你想想，他们就不用注射了， oh. 就是就是目前为止，这个口服的仍然在开发中。我看到我我看的那个就是文章啊，就是 paper 论文是写的，就是基本上口服的现在能达到注射的效果的十分之一，当然已经很不错了。Oh. 现在目前为止就是啊。嗯看这个十分之一是否是真的能够就是达到我们想预期的，就是治疗糖尿病的效果，就是还还没有，就是是这个诺和肽这个牌子的，我们还没有没有口服的。哦，所以已经，你说你说你继续说，没事，你你先。就是呃，已已经有其他的牌子，已经就是在把这个口服的，就是这属于那种 generic， 就是平价版本的，已经已经啊、呃，就是 FDA 已经批准了，上上市了啊、呃。但是这个效果如何嘛？这个还得还得再继续看一下，就是肯定有效果，就是确实是就是我们看到的是十分之一左右的效果。那 OK， 那我我可以就这样理解吧，就是以前呢，我们其实也有这个啊、呃、同样的的药，但是以前的那个效率没有这个现在这个新出的这个欧三比这么有效率，对不对？那可能以前需要打
啊一打他三针，现在打打一针这个欧三肥就等于以前打三针这样的概率吧，是不是？对，哦，是其实你你这样想，其实他他跟以前的药物的区别，其实就是我们在就是。就是比较牛逼的，就是生化学家，他们他们他们在这个生物生物呃分子式上面做手脚，然后然后就就搞出来一个啊、呃、比以前的药物更稳定一些的，然后然后就是基本上我们一直在不断的在提升这个啊、呃、提提升这个就是药品的一个效果，还有它的它的有效周期。啊、呃，我我是我我甚至认为，就是目前我们来看，这个诺和肽并不是，并不一绝，它它是一个现目前为止最好，但是它绝对不是终点。就举一个例子，一个蛋白以蛋白质为为主为底的，它是一个蛋白质的药物。而这个蛋白质的药物有一个缺点，为啥我们一直在没一口服的效果那么差？我们一直在就是现在这个口服的，它是通过呃绑定另外一个附加的，就是添加剂，然后它能它能我们口服那啥，因为蛋白质嘛，蛋白质在就是胃里边、肠道里边就会被消化掉，所以它的那个啥就是。效果就会呃极极度呃极极极大的降低，嗯啊，而将来呢，说不定我们就是仍然是有有科学家在发明一些就是非蛋白质类的类似的效果类似的药，就比如说就其他其他的那啥油脂啊或者其他的那那那那种的话，它它作用是如果是一样的话，那那对于嗯糖尿病对对于糖尿病人可能就是更大的好处了，所以就是。这个这个东西我，我我我绝对不认为糖莫和肽它是终点，它是我们目前来说相对相对较好的一个东西。嗯嗯嗯，明白明白。那为什么这个这个药跟如果是它本质上跟以前的不一样，那为什么现在突然间全世界都说这个药变成了所有人所有女性追求的这个？减肥神药了，他为什么突然间从以前，如果我们以前都有这种药的话，以前却没有人出来说这种糖尿病药是一种减肥神药，那为什么今天这个 o s e m p i 出来之后，大家反而把它定性为除了可以医这个糖尿病之外，它的副作用反而是可以令所有女性去起了这种减肥作用了，变成一种减肥药了，它这是什么回事呢？我我觉着吧，因为我这个东西就是可能稍稍呃出了我专业一点点，就是我认为绝绝大多数是这个媒体媒体的一个过度宣传，但是他确实就是就是他说的东西，就是刚才我我说他他有一些 pros， 就是有这个药啊，他是他这个相相对于之前那些，他有效周期长，他没有那么复杂。然后吃吃吃这些好处，然后它相比较之前的那些的话，它的副作用相对较少一些。然后，然后这这这就给了这些媒体理由去宣传这个东西。就其实就是就可能是说就是哎，就媒体媒体的宣传宣传估计会说哎，就算这些有副作用，但是你吃完这个药，这个副作用就停了。就是这确实是宣传点，媒体会抓住这些就是宣传点，就是一大就是大度。呃呃，放大，然后像是像是抖音呀、啊，像是就 TikTok 那些那那些他们，呃，通过这种渠道过度放大了这个药物的呃药药药物的作用。其实减肥神药这个东西，嗯、我我不认为这是一个孤呃孤立啊，就是减肥神药这个事情，就是很多的处方药，在在这之前很多处方药都都被当成减肥神神药做过，然后然后本来不应该是，但它就变成这样子。啊、嗯，他他就就是因为讲实话，这个药我觉得仍然是有不少缺陷的，比如说它很贵的，它一个疗程，这个疗程就是我们觉着就是应该是有效果的疗程，嗯啊，一个疗程一大概一万多美元，一万五吧，一万美一万多美元，嗯啊，然后就是它的它的副作用有腹泻、恶心，就是这个虽然是你感觉是小事，对，但是我我我是觉着对于。健正常的体重的人，这个完全没必要遭这个罪的，就是，他他他是相只是相比较这种，就是对有二型糖尿病风险特别高的人，那两害相取取其轻，那腹泻跟恶心是他们要负责付付出的代价，嗯，就对，而且而且是啥，就是我认为这种就是媒体让他
呃增加他他这个就是加大这个就是宣传这个力度，其实非常不负责任的，就是因为这个药物的这个药物仍然是。就是你，我刚才提的好好几遍，这个药物是是需要啊、呃、饮食跟运动配合的，并不是你吃这个药就会瘦下来。嗯，因为而且就是就是数据就举个例子就是，啊、呃，在那那媒体上我好像见了，就是他们说这个东西有效抑制食欲，实实际上并不是有效，就是大家觉得这个就这个饱腹，就是它确实会让你觉得有饱腹感，但是呢，让大家就是没有食欲，就是食欲下降这个比例应该只有百分之四，这个数据其实。就是这个，就是看这临床数据，也应该只有百分之四，所以，就是你你该呃，你这个药的那啥，就是吃这个药的同时，就是或者注射这个药的同时，你你是需要有很大的那啥，拿就是生活生生活。啊，方式的改变才有可能瘦下来。就是所有的临床实验，没有一个是单单啊、呃、吃这个药就可以的，没有一个是这样的。但、嗯、是所以就是嗯，你说，但是它的它它的背后的原理是怎么回事？就我看的一些资料，它介绍就是说，你吃了这个药的时候呢，它就是制造这个 GPLE 的时候呢，它会令到你在大脑里面收到一个信息，就是说。你你其实已经吃饱了，而导致到你不需要吃更加多的食物，可以这样的话，它就去减减少了你进食的那个实际的量，而导致到你就慢慢瘦了下来。在这个流程的这这个啊、呃、药物的用的过程里面呢、啊，啊当然不是一一天的事情，是是因为你长时间用这个药而导致到你会啊、呃、慢慢的。通过这个药的副作用产生的，你的大脑会会就是发生这种信息的错误或者什么的，让你觉自就让你告诉自己的身体说你已经饱了，不要吃下去了，那你就真的就慢慢的减减少你吃的量了。所以说导致到真的有很多人他是平均，他不他们那个啊、呃、宣传不是说平均会瘦这个十二到十五个胖吗？十二十二到十五个胖什么？就是哦，你说那个百分之十二到百分之十五的那个，就是体重减低吗？是是这个意思吗？不是，他就是那个胖胖是那个那个重量嘛，十十五胖。哦哦，对对对，啊，十十二到五十二就是就是哦，对，英镑一十二，嗯，明白了。嗯、oh. um, ，这个事情你你要是说这个呃，目前来说我们在临床上并没有针对。啊、呃，健康人的临床实验，哦、oh. ，就是这些，我我们我们的临床实验全都是针对，啊、呃，他就是他具有就是极大糖尿病或者肥胖病的那个风险的人，就是他就是我记得那个数字应该是 BMI 超过三十，以及啊、呃，他他这个已经有有那种就是基础病，关于肥胖的基础基础病这些人。他们这些就是这些人，就是我们可以称为他们叫 pre diabetes， 就是呃，就是糖尿病还没有成型，但是呢，他已经因为肥胖或者脂肪肝什么的，就是他糖尿病就就快快有了啊、呃，所以就这些人，就是他们我他们的效果确实挺好的，呃，对于健康人我们没有任何数据。呃，可能是有，就是那些就是，啊、呃，媒体上媒体上比较那啥的，那就是就是社交媒体上他自己、嗯、自己瘦的可能是有。那如果是不是有可能是因为呃本身的那个医学界没有去做呃特意的去收集这个健康人的数据，因为本来他们他们这个药是用用在糖尿病上嘛。所以说他只收了那个糖尿病人，但是那个现在是正常人都都用这个药来作为减肥药的时候，就没有学学家或者那个医院什么的去把这些正常人的那个吃前跟吃后的那个数据做一个分析，是不是？有没有可能这样？对你你说这个没错，只是。按照就是站站在学术界的角度来讲的话，不会有人做这种实验的，因为这种就是就是是药三分毒，这个是不管是在哪里，医生或者是就是啊做临床实验的人都是都是这么想的，就是这这是一个原则。
就是不会有，就是现在有人就是开 off label 嘛，就是开开这个药，就是给还给这个健康，啊、嗯，就是健康体重人开这个药。我不知道，我不知道，就是这个，就是因为这个反定反反正是啊、呃、，CDC 或者是药药管所，反正这是不允许的。嗯，只不过是有些人他们会去做这个事情。那我我就是，当然当然这这这是。啊、呃，人啦，这是人性，他不可能防着这个东西。但是这个至少至少是在明面上，这是这这不这属于不对的。嗯，对，因为最新很多新闻就说，呃，现在就是我们北美这边发生一个很特殊的情况，就是说，因为啊、呃，所有的人都去抢个这个所谓的减肥神药啊，而导致到呢，真正需要这个 Ozempic 的这些病人，那个糖尿病人呢是。是不拿不到这个药，因为都被被所有人买断了。然后呢，直接影响到啊、呃，就美国上面的加拿大嘛，就因为大家都知道加拿大是上面的那个医疗系统是比较那个呃完善一点的。然后呢，它有很多药啊，什么处方啊，都是呃很就很好去处理。所以说有很多美国的人呢，就啊、呃、托他的加拿大朋友或者什么的，在加拿大。去开那个方，然后呢，开了那个药之后，再从加拿大寄去那个美国那边，去去进行这个二手的买卖这样的。所以说现在就是对这个药的那个追求啊，跟所有也是所有的这个东西就是非常就是不平衡的，就非常扭曲的。整个社会对这个东西的追求跟看法是非常扭曲的。是，就是哎，怎么讲吧，就是这个。确实，我也是听说过，就是确实这，这这对我认为对二型糖尿病的病人是这带来很大困扰的。嗯，就像任何管处方药，这个需要管制的。然后通过，呃，就是逼到这，就是呃，逼到让这个病人，让呃二型糖尿病病人的话，需要去找呃药源的话，那这确实是。啊，是一个问题。然后我认为这个就是跟不太负责任的那个媒体，或者是社交社交软件有关系。就是有人带方向的话，嗯、带带风向，那有时候医生他确实他他为了有点逃避责任啊，就是就是那我给你开了，反正就是他可能是权衡利弊，他觉得这个药可能没什么太大副作用，嗯、然后他话话全都给你说说明白了，你吃不吃后果你自负，然后他就给你开了。就确实会有些医生这么做，嗯、这个这医生有时候讲也讲实话也没办法，你不然他们就是啊、呃、病人投诉或者不是病人投诉，就是正常健康的那些人，他啊、呃、投投诉那啥就是，这也是不可避免的事情吧。嗯嗯嗯。我但但是好奇怪，就是说我感觉好像听不到，就是政府那些。机构或者什么有一些新的 regulation 啊，出来去管控这个事情，好像都不太管。就政府是有的 ，CDC 之前我看了，他是给药的是，就是你必须是肥胖以及带有一些肥胖的那个，呃，就是必须有最起码一项，就是根据跟有肥跟肥胖有关的啊、呃、病，比如说高血压，比如说高血糖，哦、比如说就是。就是类似类糖尿病的那种，他才会开，就是就是你，而且而且你的你的体重就是确实超标，你必须他他是确实是不是给正健康人开的这个药，啊、呃，他是有规定的，只只不过，啊、呃，有有些医生他会去酌情去做这个事他而且还有黑市嘛，黑市这个管不到，嗯嗯嗯，就是这没办法。哎，但是你你这样说，你刚刚那个那个那个 standard 就是那个规定啊，我觉得在美国来看，百分之五十到六十这些人都可以吧，因为这个 obesity 是在美国是个非常严重的问题啊，就基本上百分之四十的人口在美国来说都算是 obesity 了，就已经已经超胖了。嗯，嗯。我我我具体我不太清楚这个数据，可能是百分之四十吧，但是，嗯，是，这反正就很多了，这个、就很多了，在美国真的是很多。对，对因因为嗯，我因为我之前啊，也、呃、这之前实验室也也是看过这个数据，确实挺多的。然后，糖尿病大概是百分之一，就是三三三百万人口在美国。嗯
。啊，这是百分之，这是一个非常常见的病了，确实是这样子。没有，但是你刚刚说的那个、啊、那个 guideline 是，只要你肥胖，他就就当你是可以买这个药嘛。就是说，你不一定有糖尿病，你你胖到有一个程度，你都可以买吧？你胖到一个程度，微胖不算，而而且你得需要有一个那啥，就是有你需需要有一种病，就比如说高血压，比如说，哦、嗯，这其他那啥，就是就是因为肥胖得的病。那你不是说，他但是他他定义这个肥胖不是定义就他不是有个表嘛？以前咱们不是看到一个表，就是说如果你多高，然后你这个岁数你应该是。呃，那个 healthy weight 是多少？然后如果你是什么什么，你就 over weight 嘛？它是因为用用这个来来平衡你那个，是是是不是属于过胖还是正常吧？对，就是 over weight， 就是应该是 obese。对啊。这个，就是 obese 跟 over weight 还还是有区别的。哦。就是。那所以。所以 o、嗯。对，那所以说它的 guideline 是你 o 就是 over weight。就可以了，还是一定要去 obese 哦哦哦，应应该是 obese， 因为 obese 它就是有有病态的，有些 overweight 它就是不不不是那啥，就是它并没有影响健影响到健康哦，就就是当然这个这个东西有时候医生会酌情，因为我我不是临床医生，我只能说这个是这这个概论，这个这个概论是这样子，但是。啊、呃，有些医生会去酌呃酌情去考虑，就比如说有些人看起来并不胖，但他有脂肪肝，啊、呃，然后呢，然后就是就是因为不同，因为就是有健康的脂肪，有不不健康的脂肪，所以啊、呃，他有脂肪肝的话，那就是引发糖尿病的可能性非常高，那他那他就会开这个药，这个这个也是属于正常的，嗯、呃、嗯。就是这这，所以这因为这个情况就给了我，我觉得可以是说是给了很多，就是很多人钻空子，因为这确实是需要医生，确实就是就是私人医生他是有很大权利的，因为医生可以酌情去做这个事情，然后包括你想你想想就是瘦想瘦下来的人那么多，对呀、啊，那那他们想搞药太容易了，就是尤其是这种，啊。讲实话，它的副作用还算是比较小的药，嗯，相对来说了，就是你你冒这个比较少的风险，然后得到比较比较大的回报，对他们来说，先讲先讲别的人。那然后就是那那是这样的，那就是因为我们可以看到现在这种状况了，我见到很多那个药厂啊，现在是出了一另外一款药，它是这款新的呢，就是。不是针对着这个糖尿病的，只是针对着这种减肥的，就可能它在里面的成分做了一些改动，然后就变成了一个新的东西出来，那个叫做呃 v i g o f i 这个这样的一个东西，然后这它这个是有有有没有办法去解决这个问题呢？是这个导致到那些人不再去去追这个 o s e m p t i c 然后变成了去追这个 o v i g o f i 这个新的东西呢？我我看了一下，因为这个就是我我我是看的那些论文先嘛，然后这俩药是一个一个东西，就是应该是那个 v i g o f i 它 v i g o f i 它也是治疗糖尿病的，并不是并不应该被当做一个减一个就是健健康人减肥药，它确实减肥药，但是前提是你超重。前提前提是你你你确实有这个肥胖病，但是他这个新的应应该已经就是通过了这个 FDA 的 approval 嘛，就是美国那边已经已经批准他量产了嘛。哦、嗯，是对他维多贝他是一个，他等于说是一个平价版版本的那个啥，就是平价版本的这个。哦，三百克。哦，对对对。但是它的作用是一样啊，你你跟我说的。它的它的配配方都是一样的。是吗？就是都是，对，都是这个肽，我忘了叫什么来着，就是 S 开头的，哦、都都都是都是一种药。三米那个三米 g l u t i d 是不是？对对对，三米 g l u t i d 就是就是、哦，呃，我都反正他们他们这个东西是一样的东西，然后嗯、呃，就是怎么样，确实确实有这个东西，嗯。那所以说他这个。药厂是就只是换了一个 label， 就是但是那个药是一模一样的，然后就告诉所有人，这个一个是用用于作为作为糖尿病，另外一个是用作给你减肥的，是这个意思吗
他嗯、呃、没我我说我的认知里是没有的，就是我们我们看到的那些临床，他他这个就是他都是啊、呃、说的是三米 glu 肽，然后啊、呃、这个临床临床实验就是就是 all 三就是 all 三配或者是呃维维维 v 就是这两个东西。但是他们打的广告是这样吧？他的广告就是那个 o s a m p i c 是那个糖尿病，然后那个 v i g o v i 是用作减肥，应该是大概我看到网上的那种传的那种广告是大概是这意思吧。那这个就呃，我我觉得可能是媒体的误传吧，就是因为这两个人、哦、两个人两个两个完全就是一种东西，有可能是就是他整出来一个。就是这个药厂可能是不一样的，就是不一样的药厂，他需要去推，他要推的话，啊、呃，他他要推这个药的话，他就有不同的卖点嘛，那就卖卖出去是什么样子。但是，呃，从我看到看到论文这个中的话，这两个东西是一样的东西。哦，我这个很奇怪，那如果是一样，然后另外一个更便宜的话，那当然要吃便宜的那个了。就算就算你是那个糖尿病人，你也会选这个。选这个便宜那个吃啊？平平价药这个，我我不知道，就是 F B I F 呃，就是不对啊、呃，就是 FDA,、呃、啊 ，F D A 他已经批准，我觉得就是可可能是他是在想，针对就是目前糖尿病人他们啊、呃、没有这个没没有药源，然后呢，像然后他就整出来一个平价药，这个、哦、这个应该是应该是他的目的，就是 F D A 为啥要批准这个？但是至于市场如何去滥用，或者是这个这个呃 v i g o v i 这个药厂它如何去宣传，那就不在 FDA 的范围，就是呃这就是呃管管辖范围之内了。所以这确实是没有办法的办法。你你发发现，就是因为这个药对于糖尿病或者是有糖尿病风险的人确实好用。嗯嗯，所以就是这个这个就是你看这个市场里边不同的角色，它有不同，它它它有不同的目的，尤其是这个药厂这种，啊、呃，我这药厂，我对这些药厂就是没有任何好感，但是有时候，但是我觉得它确实有时候有存在的必要，就是它确实是能够做事儿嘛，能够干事儿，嗯，啊，就是，对，因为现在很多药厂都已经参与到这个赛道里面，然后我。这应该在未来不久，应该会有很多这个同样的药，但是不同的名字的东西出现。但是叫就跟你说，里面的配方或者那个药的本身本质上应该是一模一样的。所以说，那个他们就会就是 flood the market with this drug, new drug everywhere. It's going to be everywhere. 对，嗯、um...。就是目前来讲，我们没有看到这个这这个药品的长期实验。说我说长期就是啊、呃，就是 lifelong 那种长期，就是你你就是呃，你跟跟着这个病人或者是啊、呃、实验体，让就是调查调查很多年，十年或者是二十年的，我们现在没有呢。啊、嗯，那但是他得到了那个美国的那个 FDA 的那个许可证的话，那应该也也够安全的吧？对，就是短期内是安全的，就是而且就是注意关键是啥？就是这些实验体它都是都是肥胖肥胖病患者，还有就是他他确实有就是有身体有问题的人啊、嗯。我我不知道，我首先我不知道这个健康人吃了它有什么有有多少副作用，还有就是啊、呃、这些人时间长了。啊、呃，他他的他他就会不会对身体的新陈代谢有影响？我的猜想是肯定会有的，就是就是就是你你你想一下，你本身啊、呃，咱们就单说一个健康人，你本身的控糖控糖系统，它是一个就是你的你的你它是一个一直在是一个动态平衡，你有你有胰岛素去降糖，然后你又有一个那个呃 glucagon， 就是胰岛胰高。血糖素，这也是这是胰岛胰岛那个 A 细胞产生的那个呃激激素，然后胰胰岛素 B 细胞产生的，这个这两个两两种激素还有各种各样里边的小兵，他们在一直在呃不停的产出产产出，然后压制另外一个，然后另外一个产出，然后压制压压制这两个是感觉像是就是在打太极，然后能保持这个平衡。你在这个时候，你加入了一个类类 GLP 的东西，本身你这个平衡没有任何问题，啊
不，这个注意在我们不包括二型糖尿病患者，他这个问题，他的这个已经出问题了。嗯嗯，我我们说健康人本身没有任何问题，然后你加入一个 GLP 的代替者，你加入这一个一个一个兵，这个兵可是一个大大兵，一个一个一个，他他可能算是一个重量级的将将领在这里面。嗯，然后。你就你你你就是短时间之内可能是让能够达到让你瘦身的效果，我我还不知道这个对健康人来讲瘦身效果有多好啊、嗯！但是呢，就是假设你能，但是你想想，你打破这个平衡，万一形成一个赖药性呢？你你这个身体还分泌不分泌 GLP-1？ 这个东西很有可能就会打乱打乱你这个系统，导致你本身没有糖尿病，你自己整出来糖尿病的。哦，就是因为这个控糖系统，它是它真的是一个动态平衡。你你你你你本身不需要去调节，你去硬去调节这个事情，啊，就会导致你这个系统紊乱。糖尿病就是这么来的。嗯，就是、糖尿病它并不是说是就是呃一个因素，它有很多因素能引起糖尿病。其中一个就是你自己的，就是就是这个 GLP-1 你自己不分不呃不分泌了。嗯嗯嗯。然后 GLP-1 就是假设你你就长期吃这个东西，然后形成对这个东西的依赖药性，因为我们现在没有长期实实验嘛，所以我不知道这个长长长时间吃这个东西，啊、呃，就是它会不会有赖药性？嗯，所所嗯，然后然后就是关键是这个药它也不是为长期吃而而那啥而设计的一个药，它就是一个短期一个几一个疗程或者两个疗程，你好了它就不让你吃了。那这个一般的疗程要多久啊？大概？呃，我记得就是我看的临床实验是有，就是有些人是一个星期就见效果，但是呢，就是他一个疗程估计要持续一到三个月，是是这样，就是巩固效果。是吗？但是他确实一个星期就能出效果。但但是他那个糖尿病。我记得他们说这个糖尿病病人的话，用这个欧三贝，他是用一辈子的啊，他是因为他是，你糖尿病是是根本就就根治不了的嘛，你所以你是必须要永远去注射这个欧三贝这个东西嘛。嗯，这个不一定，因为我们没有长期数据，然后就是这个我们的希望是用这种药物，然后通过。这个改善嘛，通过你的身体就是改善，然后让糖尿病的情况改善。吃一辈子，目前来讲还得看数据，就是这个数，就是你你没办法，你就是要吃吃一辈子，就是你这你你这个就是两还是那个两害相相相较取其轻嘛，啊、呃，你糖尿病的症状可能要比这些副作用的症状要要高一些，或者或者赖药性。你既然成，你既然就是没有，你可能身体里面没有办法产出，本来就没有办法产出 GLP-1。对啊。然后你拿这个，嗯，你拿这个东西代替。对啊，对啊。那对糖尿病来讲，那对糖尿对二二型糖尿病来讲的话，这是一个好事对、啊。因为你没有没有再好的再好的选择了。对、啊。对正常人不是，对正常人的话，他本身你本身有这个功能，然后你吃了这个药，嗯、然后然后啊、呃，你你就人家人家就不分泌了。嗯，那那那就这就这就成问题。嗯，所以因为嗯嗯嗯，我明白的意思，我就想概括一下，就呃，就你的意思就是这样。如果你是真的是这个糖尿病患者，你这个药呢、嗯、是必须吃下去，因为你体内你的身体机能上面呢已经不能够在自我的自动去生产这个，就要就要问这个东西去帮你去解。解分呃体内的那个糖分，所以你需要这个新的药去继续吃下去。但是如果你是一个健康的人，你体内原本就有这个系统上就可以自动的、自我的、适当的分泌这个 GL GLP-1 出来的，去帮你去解解开自己的那个糖分的话，那如果你在这样正常情况下一直吃这个药去。导致到你过量的生产这个 GLP-1 的话，而导致到你的身体慢慢的觉得它不再需要自我生产这 GLP-1， 而导致到你反而这样失去了平衡，变相你成为了一个糖尿病人，而导致到你以后一直都需要这个 o s a m p i c 去增加自己体内的那个 GLP-1， 去去去解。解开自己的那个糖分
，是这个意思吧？没错，没错，哦、这是我我我认为很有可能发生的事情，哦、因为目前来讲，就是我们没有就是对健康人的那个临床实验嘛，就是、嗯、我认为这个东西很有可能发生，因为嗯，就是举一个例子，啊、呃，他们用在在健身房用激素去用激素去健身的这些人，嗯，就 steroid 就是这就是 steroid。对对对就是类固醇这些东西 ，steroids 啊、嗯呃，你你注射了这个之后，确实长，就是它跟睾丸素差不多，你可以就是大块练肌肉啊。但是相比较而言，你就是有没有发现，就是好像自己的睾丸素不分泌了？那些男的很可怜的，就嗯，所所以这个是类似的道理，就是你你的身体里边本身是有一个平衡，你加入一个东西，然后导致它不它它的它那个平衡被打破。那他就会实实行，他就会有赖药性。嗯，明白明白。那这个也怎么说呢？这个是好像外面就是现在好的，好像整个互联网啊，或者我们的社交媒体很很少人把你刚刚所说这种观点带出来哦。好像因为我看到的现在他们都是都是热炒这个减肥神药。可以让所有的女性呃得到自己想要的那种身体形象这样的这这种的追求，然后整个社会的的氛围也是啊、呃、对这个都是有这种 positive feedback， 他们都是正向的去看待这个事情，就觉得啊这个新科技出来之后呢，它可以啊、呃、就是让我们更好的去达到我们自己。呃，自己认为的这种呃 body positive image 的这种这种需求，就可以让我们自我满足感可以达到一个新的高点，就因为我们有这个新的科技去帮助我们去调节我们的啊、呃、体型这样的一个效果。那你你对这个事情是怎么看的？你对现在这个社会的看法？嗯，就是。因为就是呃，我其实我之前新闻出来，我也只是看了一眼，我看的是《纽约时报》之类的东西，所以他们肯定不会去就是呃乱宣传这个这这这这种药，但是确实是有小媒体，然后包括社交平台，嗯，就是社交平台会会会推荐这种药，然后呃，肯他们肯定是不负责任的，然后就是不过呃。有一个吧，有一个就是我不知道，我觉得有一定基因记忆基础的人，尤其像那些明星，嗯嗯，嗯、呃，滥用这个机机会很高，嗯、呃，对呀、啊，跟人讲，就是、普通人，就是、啊、就是他，就是就是、就是你刚才说那个 Y g o v 那个那个药，嗯，那平价药也是很贵的，就是普通人大概一百多块吧，好像是说一百八十多块好像，对对对，就是他就是能够他。哦就是能能够用到这个药，长时间用这个用到这个药的人，我不知道有多少啊。我我我，因为确实这个这个临床的那个数据我确实没有。嗯。哎、um, ，怎么讲吧，就是我我对我肯定是对这些就是啊、呃、社交媒体上的这些这些东西我深恶痛绝。我我我我那个啥 TikTok 都下都卸载了。嗯。它里头我就我就没喜欢没喜欢的那个让让我觉得正常的话题。然后我我就不看了，但是就是，确实你没有办法，因为这个这个不会是第一个减肥神药，也不会是最后一个。但是它这个影响好大啊！这一次你知道吗？就是你看你刚刚说到 TikTok， 你都已经不用了，但是问题最近啊，这个 TikTok 不是出了一个新的一个一个东西就升级了嘛？它升级之后呢，里面有一个 filter。然后是好像叫做什么啊 ，Glamour Bloom 这样的一个 filter， 然后你用了那个 filter 之后，你可以直接它是在你的脸上给你画了一个非常好看的那个那个浓妆的那样的效果，然后你是很自然的看起来，就这个就是从这个减肥药去到啊新的这种的这种用 AI 去做的这种 filter 这种 virtual filter。就直接这些新的科技出来，就直接影响到我们全个社会的对这种 body image 的看法有一个很大的很大的改变啊！我不知道这是一个，就可能如果我们去去接受这个东西的话，我们可以正面的说
，因为我们有了这些新的科技、新的手段呢、啊，那以后每个人都。有更好的机会去展现自己的美，然后就更去 celebrate 这个呃、uh, body image 就 body positivity， 然后这样的东西，或者就反过来，如果我们负面的去看的话，也有可能大家用了这些东西以后呢，就更加有可能变成就是社社会的扭曲，就变成了以后大家都适应了这些东西，都把这个 standard 变成了。啊、呃，那个比较虚的位置的时候呢，他可能就在鸡鸡蛋里面挑骨头的效果，就变成了传名，就变成这种啊、呃、body shaming 这样的说，只要你有一点点瑕疵的话，那你可能就是被周围的人去攻击你，因为你跟那个 TikTok 上的 filter 啊展示的，或者那个呃那些吃了这个 o s a m t i c 的或者那个 w e g o f i 的那班人有一定一定的差距。而导致到你可能在这个社会里面被人家 body shame， 你觉得这个这样的一个时代，你有什么看法？就是呃，关于这个 TikTok 呃 filter， 就是这个这个滤镜啊，我我我个人没有，但是我有朋友分享过这个啊排行榜啊，就是、啊、就是身材嘛，身材好的女性的排行榜，就在 TikTok 上面，嗯。哎，我个人只能说，就确实好看，也好看，但是好看到让我认为不正常。嗯，就是 TikTok 上面，它它它是这个怎么讲吧？就是那那个十那十个比较比，就是排行榜前十名的身材。嗯，它是怎么讲？就是呃，当然就是胸大，然后感觉、嗯、感感觉腰就一指一指宽。嗯嗯嗯，不是一一一一掌宽。一个手掌那么宽，嗯，然后呢，就是就是呃屁股，就是你的中心，它是是是，就是也是稍微有点放放大那种情况，嗯，就是个挺大挺大选的那种嘛。对对对，这种身材是、嗯、呃，对于我来讲是我我反在我在我来看来是不可能的，所以我会觉得它很怪，嗯、就是，就是就是嗯、呃，你你们可以看一下就是。大家这些都瘦的嘛，咱们就单说瘦瘦的人，嗯，不会长成那个样子，嗯，都是就是就是你们看一下，就是那些瑜伽的，就教瑜伽的那些人，他都够瘦了吧？但是有哪一个是长成那个样子的？嗯、没有的，他们的就是、嗯、他们是有线条，腰很细，但是绝对不可能细到那那份上、嗯，而且就是，嗯，就瑜伽那些教瑜伽的那些人的话，就是他的瘦是很自然的瘦。就是它是一个很正常的一个一个体型，嗯、而在 TikTok 上面，就是有可能是滤镜，有可能是隆胸啊那些那些那些在造成的。嗯、就八十克腰，对腰腰或者是把那啥肋骨去了或者什么情况，就是确实会有这些手术。嗯嗯。啊，或者我我我认为像上 TikTok 上面就是其其实就是滤镜。嗯。我我其实更倾向于你刚才说的那个后者，就是我不我认为这是个坏事儿，嗯，我不认为这个是好事儿，就是因为这个东西会导致人觉得那个东西越来越会会导致人觉得那个东西好看，嗯，然后觉得好看的话，就会有人去想往想想往那边靠拢，嗯，就是这种情况就是绝绝对不是个好事儿，因因为就是，啊、呃。我我我觉得呃最起码是那啥，就是就是像像是你青少年，我们不太那啥，就是我他们他们如果没有认知能力的话，看到这个一定是想去做想想想去做这样的人的，而是而你想想他们无论如何不可能在生生活中把自己变成这样的人，那他们为自己的那个身体自卑，这这这是很正常的事情，就。因因为这那个那个生理上是不可能完成的，但是他们不知道啊，嗯、这些小孩不知道啊，嗯，就是，这就这就很纠结了，啊、呃，他他的确以前是这样嘛，但是我我发现好像现在年轻的这一代，他是知道这些是 filter 的，但是他愿意接受这个东西啊，嗯、就等就好像我我们可能有一个 age gap， 就是老一辈子的他可能。对这个 filter， 他的看法就是哇，这个一定是很假的，很那个不靠谱，跟我们现实就有一点差距，我我很难接受它。但是我觉得新一代人啊，就是真的从就跟着这 TikTok 成长这一代人
，他们是完全接受这个 image， 完全接受这种他们自己互相用这种 filter 去展现的这种这种人的这种人形出来，就他们对这种 body image 是 acceptable， 然后是 celebrate， 他们是真的是喜欢这样的东西，他不是不是说他觉得他假，他觉得。这个是真的是个好东西，然后我是用真心的去追求这个东西，然后对他们来说，这个 o s a m p i c 这个东西就是一个新的 toolkit， 去一个新的工具去帮助他们去得到那样的那个 body image， 他们可能有这样的想法，有有这个、这个想法跟你的那个想法是有一个矛盾啊，有一个冲突。对啊，用用用 o s a m p i c 来达到，我可以很负责任告诉你，他达不到那个进 TikTok 那个前呃，就是排行榜前十名的身材，<笑>就是就是胸大屁股大，然后腰非常细，这个你达不到了，因为因为首先就就一个一个就说说明了，乳房是脂肪组织，嗯，你你减减减什么东西，你你要是一个正常人在减肥，不可能不减乳房的，嗯、就是。这这这个这个情况就是你不可能是只瘦腰，嗯啊，你就是你你你我我还是举一个举那个就是瑜伽教程里边的那个那些老师们，嗯，瘦下来啊，很瘦的人瘦下来就是那样子，他们绝对不可能是让让让你变成就是就是就是滤滤镜里边那个那个样子，嗯，所以这就就我刚才说，他们就算是用减肥药也达不到那个那个情况，我认为这些人的话估计。呃，真的追求这些人的话，估计会很自卑，或者是，啊、呃，会会很难受的，很就精神上可能会出一些问题。嗯，就这，就那,那要怎么样呢？那如果是这样的话，那你觉得这我们这这样的现在这样的社会，它已经有一大部分人就可能那年轻那边就就 accept 这样的东西，他就他就去选择 celebrate 这个东西。然后有一批另外那波人，就是可能比他们年纪大一点的话，那就就觉得这东西不好。那这样的这样子的话，那很难互相沟通吧？你觉得，如果是比方说你你你现在有个孩子或者什么的话，你会怎么样去处理这个现象呢？如果这个东西发生在你的家人里面？嗯、um, ，其实这个并不是个新现象啊，就是人就是人因为自己的体重自卑，嗯，还有就是就这种，尤其是青少年之之间的这个问题很很正常，嗯，呃，不是说很正常，不是正常的一件事情，但是它很普遍，嗯，然后就是，嗯、um, ，TikTok 它我认为它是把这个事情放大了，就是放大给我们现在都给给所有人都在看，而就是以前啊，就是我们以瘦为美。以瘦为为美的审美已经最起码持续了几十年，嗯，到三十年肯定是有的，嗯，然后然后这种以瘦为美的这个审美，啊、嗯，我反正我我讲一下，我初高中的时候我也有这种这种就是阶段，嗯，啊是被绝对是被人影响，我还好，我个人还好，但是我们那个阶段是真的是有人。啊、呃，在乎自己的身体，就是体重，在乎到一定程度，然后他就是因此被影响了一生，就是他就高中就没上完，嗯、就是因为就是他他到最后瘦到那种程度，就是脑力根本就跟不上。本来我我们是上一个初中，然后呃上上一个初中，然然然后初我们那个初中是呃是我们是最好的初中。就是，那证明他的他的那个啥学习成绩不错，嗯嗯，然后三年下来，愣是呃愣愣是就是好学校就是好高中没考上，就在在我们那个学校高高中考高中，就是我们那个初中啊考考高中其实是蛮容易的，就是基本上你只要在我们学校，我们学校很小嘛，只要在我们学校的话，考个好好的嗯、呃、重点高中是没问题的，但是他就是没考上，嗯，上了一个非常一般的高中，嗯。他就是怎么，就是从他他是就是一直一直到那啥，就从高初一，然后一直到初三，他都对自己身体就开从那个时候开始对身体对自己的啊 body image 对自己的那个啥就是，呃，身体体重有有有意见，嗯，然后就导致后边后边就是瘦不下来，然后因为他他本身本质骨头架子大。所以就导致
他就算是瘦到八十来斤，看起来还是还是五六加大，所以你想想，对于这种人多多苦痛苦吧？嗯，就是个子可不矮啊，好像将近一米七，然后就是这个。嗯这这个就是，然后这种情况，反正这是我知道的一个情况，因为我跟我当时跟他朋友是朋友还，还还关系挺好的。嗯。可是这这种例子，在我在就是青少年的那个啥，就是，呃，群青少年的人群里头并不少见。嗯、呃。举一个例子，我们那个时候，我我是我是那啥，就是长跑队的。嗯嗯,嗯。然后。我我从从初初一就开始长跑，然后我们长跑队的人就会有一些，就他们他们会抱怨，其实在我看来他们已经非常非常瘦了，你这就是跑长跑是胖不到哪儿去，可是他们就会抱怨自己大腿上有肌肉，我我我我看他们腿都跟马杆似的，他们说他腿上有肌肉，嗯，腿上有肌肉就不好看了，啊、呃，然然然后就他们说怎么样把肌肉给减掉。这是一个非常不健康的那啥，就是就是我我想我我把这个举例子举出来，就是非就是类比现在啊、呃、现在就是抖音上面这种这种不健康的审美，嗯、呃，这个由来已久，我们我们这个改变这个看法的可能性，啊、呃，就是整个社会的可能性呃不太大，嗯，只能是就是就是虽然虽然这种不健康，然后嗯。我是过来，我我算是过来人。我现在我觉着我我我也就啊、呃、懂事儿了嘛，所以就不太不太去在乎那些东西、嗯。我当时就是听见他们说话，我自己也难受啊，因为我腿比他粗了。嗯，对，但但但是就是后边就是我之前我之前说了过嘛，我我去我我在一个就是研究脂肪代谢的一个实验室工作过。嗯嗯啊、嗯，就了解这些事情。了解了解这个原理，了解这个新陈代谢的原理之后，了解什么样是好的脂肪，什么样不好的脂肪对你的身体有好坏的情况下，到后边你是可以那啥的。就是 Max， 你刚才问到一个问题，就是假设我有孩子，尤其是女孩，嗯、我会怎么教育她？我觉我觉着就是从呃，就是萌芽的时候，从她就是青春期之前，我就开始跟她讲这些东西。我在实验室里面学到东西。嗯嗯，这就从从他开始，就是我跟他我跟他说什么样的脂肪的种类，什么样是病态的脂肪，什么样是好的脂肪，然后人的什么样，就是你你你你通过，你你的身体的什么样是什什么样子是一个健康的状态，什么样是非亚健康的状态，我跟他跟他说这些东西，嗯嗯啊，让他让他明白就是，我是我最起码我我不我不知道他还会不会有这种啊、呃、问题，有有这种就是。啊、呃，问题，我觉得青春期的人多多少少都还会有的，因为毕竟毕竟从众嘛。但是呢，最起码我我把我把所有的知识点都给交给他，那那那那那,那他该怎么做，那是他看他造化。因为就是你确实不能是就是帮着孩子去决定他该怎么想。嗯，这这确实是一个问题，就是我个人啊。嗯，所以就是让就是。如果你有机会的话，然后可以跟这种年轻人啊或者其他人去沟通的话，就尽量去跟他解释一下，或者大家去啊、呃、上网找一些比较权威的一个资讯去了解一下这个人体的结构跟他那个实际的脂肪的结构性跟他对身体的那个 relationship 是怎么样回事，然后了解自己一下自己的 body。啊，自己的身体它是怎么样的构造，怎么样的形成，而去从一种比较科学跟理性的角度去看待自己的身体比较好一点，是不是？你的意思是？对，对，没错。我我我这个这个不一定有用，因为就是尤其是青少年，他从众的那个态度是非常强烈的，嗯、所以他就算是你跟他说这个不对，他也也不会听你的。但最起码你得你得给他。啊，科普到位，后边的话让他自己。我觉得有这些知识还有数据，最起码他他走出来的可能性会更大一些。嗯，就是我我这这个是没有办法的事情，就是就是因为社会如果改变不了的话，我们只能改变个人。嗯啊，我我是我是生我我觉着我小时候还好，虽然我我上我就是上初高中的时候也是有这个问题，但是我通常来说是通过运动。来发泄，就是因为因为毕竟是长跑队的嘛，那我并没有
，就是像是他们那些人就是只劫持什么东西，所以我我比较比较呃幸运的，我我就是疯狂的去运动，嗯，结果结果就是啊、呃、肯定不会胖到哪胖哪儿去，但是就是就是我比较幸运，我没有把自己那个啥身体糟蹋成那样，就是糟糟蹋成非常就是完全就是亚健康，所以还好，嗯、然后。然后还有包括就是我们家，呃，我我我们家祖传的那个就是，就是老中医啊是妇科，然后确实家里头也是有一些，就是就是有些人会给我讲这些事情，嗯，就是、就从小从小长大都有这种概念，就对这种身体的理解。对对对，就是女性女女性不可能不能太瘦啊之类的，就是因为女性太瘦的话会影响生育能力嘛，这个是非常、嗯、非常。呃，非常就是在在我们家就比较就是相相对常识一些的东西，嗯，就是就之前也说了，就是乳房是脂肪组织，那其他的就是关有关生殖器官的，它都是非常就是呃非常依赖依依赖脂肪的，嗯，就是这这这些这些东西就是确实嗯，就是我在我们家还算是一个常识了，嗯，所以就就就所以我没有长那么偏。嗯、我我虽然有一个，呃，就是把自己把把自己就是减肥减成减减减肥减成那啥，就是，算是有点悲剧的那种人，但是，呃，我自己没长成那个样子，我觉得还是相对庆幸的。嗯、当然不是，就我那那朋友他现在还是，肯定是对他人生有一点影响了。嗯，就，哎，那那按你这样的说，我们可不可以尝试去去就是？去想想象一下，如果我们的教育体制里面，就比方说我们在这个 teenage year 里面，我们在学校有一个这样的课程，就是好像你刚刚描述的这种这种对身体结构去做一种讨论跟理解的这这个课程的话，那样的话会不会就有一种更加比较好的正向的引导作用去去引导？年轻人对自己的看法有所改变了。嗯，如果是学校教这个东西，我认为肯定是有效果的。就是是、嗯，就是就是啊、呃，就是那些被包的是那些啊、呃，相对相对来讲不是那么苗条的人，最起码他他就是有些人肯定还会自卑，但是另外一些人，人家就是瘦不下来啊。那看根据性格吧，他可能会去反击。那老师都这么讲了。嗯你们凭啥说我胖？就是这这个就跟性格有关系了。我我认为肯定是有帮助的，就是帮助这个校校校园的风气就会稍微好一些。但是，嗯，我讲实话，这这个只是一定作用。如果是社会的风气不改变，就是啊、呃，电视上的人长成什么样子那种不，就是然然后然后我们就从众去追求那些的话，我我不知道这个这个改变能有多少，因为，嗯，这。怎怎怎么讲嘛？就是这些这些，就是我认为你知识是一方面，嗯、你你你传授了知识，他接受不接受，这是呃这是另外一回事儿。就是他他是否是把这个东西当做准绳是另外一回事儿。嗯，因为就是从众，尤其是青少年，他是根本就不是理性动物。青少年他就是我知道这个东西对我身体有害，可是呢，人家别人都是这样子，那我就要这样变成这样子。嗯这是一个很痛苦的事情，但是确实是很很常见的一件事情。嗯，我明白的意思，明白的意思。就、嗯、我觉得吧，就因为我们现在教育系统里面已经有那个那个 sex education 嘛，就有那个性教育这一环节嘛。我觉得应该把性环节跟这个 body image 联联动一起去去摸索去探讨。反正你你 sex education 你你也会。教导他们去了解自己的一些呃生殖器官的那个去呃去了解什么回事，然后你可以通过生殖器官了解到其他的身体部位跟结构跟脂肪跟怎么去整个系统的引导去他了解到他的身体的结构是怎么回事。我觉得只要把在在在这个 education 里面做一些加工去升级一下，可能会。有一个比较正向的引导吧。那当然，我也知道外部的力量、外部那种诱惑，其实是给书本上的东西更加、更加大、大好多好多倍，是根本没没法对比的。但是
，最起码我觉得对整个社会来说，有这种课程出现的话，总是总总会就帮他们打一个底吧，最起码。就不能不能说这个就一定能解决到，但是最起码帮他们打个底吧，在在心理层面上。嗯，对，是这这是一个方面，就是我我其实觉得这就关于脂肪啊，关于这些科普，它并不是特别难，就是它它它的，我觉得真正讲课的话，一节课两节课。是可以跟把给这个东西把呃把把把这个东西给青少年啊、呃、普及的比较普呃普普及的比较清楚的嗯之后就看造化了，就是这个风气那啥，就是风气不改的话，还是相对相对困难。嗯，就我国内的东西我不是经常看，但是目前来讲，我是没有看到丰满的女性。就是整个娱乐圈，我没有看到过，嗯、就就就是我我我是认为这个风气有可能将来能改掉，因为啊、呃、咱们审美是周期性的嘛，嗯，就呃包括就是我那啥就是我之前说我舅爷我舅姥爷是那啥就是他他是他是治疗妇科治治疗妇科疾病的，嗯，就是中医嘛，然后他是是他。有的那些病人确实有真真正正有妇科疾病的，但是那啥很多都是绝经呀，或者是闭经、胃毛呢减肥减过度了。嗯，就这种事情非常常见。嗯，就讲实话，我舅爷是不太乐意看到这种情况，就是就是虽然这些人是给他送钱的，但是他乐，因为这种病是最好治的。你回家好好好给我吃饭，然后我给你开几几两调理的药。这是最好吃的，但是他不太乐意见到这种情况，就，哎，怎怎么怎么讲吧，就是还是得以这个整个整个那啥，就是社会的风气来比较。我我认为现在已经慢慢的出现一些，呃，一一些就是不不是以瘦为美的媒体了，就是我我我、嗯、的确是在在北在美国或者在北美特呃特别有有很多品牌是专为了。啊，打破这种所谓的瘦美的这种，这种啊 body image 去去做了新的品牌形象出来，然后都是针对着就是看上去比较正常的一种体型的女性去做这种代言呐、啊，或者一种什么啊，就是 plus 呃、啊、就是那种 plus model 啊，就是穿那种大码的衣服的 model 啊，去制造一种新的 inclusive environment 吧，所谓的对。其实他，你你说这个我，我我看我见过，但是那那个种还是还算是少数。但是就是我我的意我的我的想法是，审美是周期性的，就是物极必反。就是我们看了我们看了那么多，什么像是那啥米兰的，像是这个巴黎的那些走秀，嗯，这些人时间长了，我们真的是看不惯。就算是就是就算是我们看了十几十年，然后后边觉得这这些人确实突然有一天开窍了，觉得这些人确实不好看。然后你你跟你跟正常的男性聊天啊、呃，有些人是真的是喜欢这些这这这这种，但是啊、呃，风乳水风乳肥臀那些人大家也喜欢嘛，啊、呃，于是就导致一个我我现在就觉着就是两个美国的杂志，我觉着他们所所找的模特我是可以认可的，就是他既是他属于健康型，嗯、呃。当然，呃，一个不是杂志，一个是广告啊，就是那个、oh. 呃 ，Vic 呃，就是 Victor 呃，那个应该是 Victoria's Angels， 就是维多利亚的秘密，他他他办办的那个走秀，哦、oh. ，办的走秀，那就不是就是那那那他们这些人，他并不是大码的人，就是穿大码衣服的人， oh. 而是正常的女性，就有点像是那个维纳斯啊，就是古代，就是起就是。中古代欧洲的那些雕像，就是正常的那些女性，然后她们她们穿上衣服，呃，她她们穿上内衣，然后然后走秀。这一个还有另外一个是比较正常的模特去去去看的，就是叫呃、uh, Sports Illustrated， 就是那里面、oh. 这个杂志，我之前了解过，就这个杂志我觉得还好，这这是我两个我接触过的、oh. 两接触过的平面模特模特模特像，就是已经开始出现这种风潮啊。Um, 所以就是我我我是认为这是物极必反。我们看了几十年马杆，终于大家觉得这东西不好看了，<笑>就
，这个对有有现在的确在北美有很多这不同的声音，就是就是就是尽量的去更加开放的去讨论这个什么才叫一个好的 body image。这个我们人类应该追求一个什么样的一个 body image 才算比较好？然后它里面的概念就是应该是更加 inclusive， 就是什么皮肤的颜色也没所谓，就什么的那个体型，就是那个形状，如果你是那种，呃，就是那个什什么，就三角形就好，长方形就好，那个正方形就好，其实都可以，就是去 celebrate 就很更加多的那种 body image。这样的东西的确是有有有这样的一个新的一个，它也不不算还应该还没算是一个呃 majority 吧，应该还算是一个 minority 吧这种这种声音，但是在在这个社会里面，它允许它有这样的声音，其实也是一个比较健康的事情啊。我啊，对我我我是认为物极必反嘛，就是是因为啊这东西。呃，媒体他们已经就是到了一定极端了，然后再去再再再去就是宣扬瘦，可能没有那么多人去买账了。就是西就是咱们就是按媒体来讲的话，像西方可能相对来说比中国国内的话稍微稍微早开发一些，所以他们会有这种情况。嗯，然后然后包括你刚才说的就是各种各样的那个。啊、呃，身材都应该被接受，这个其实我认为是有理论基础的，因为咱咱们，我之前也说了嘛，就是你们每一个人要吃什么药，要减肥或者干什么事儿，一定要跟你的医生商量，你的身体是否需要减肥，嗯、你的你的身体是否需要去改变一个那啥东西，因为有些人适合就同样的身高，有些人适合一百一百二十斤，有些人适合一百五十斤，很正常，嗯，这种事情很正常，嗯。嗯就是你一定要跟医生医生那样，所以就会有出现这种情况。当然，那种非常肥胖的人，就确实是会有问题，因为他他如果是因为因为就是他身上的肉、身上的肥肉、身上的脂肪影响到健康了，那这种确实是不应该存在。嗯，就是就是就是就是呃，我说不说不应该存在吧，而是应该应该去改善。呃、嗯，啊，就是所以就是我我倒不是完全就是同意。啊、uh, ，就是你什么样的人都都都应该是放放在广告牌上，就是我倒不是完全同意这个观观观点，因为美国有时候他做的有点过，他政治正确嘛，很多美国的政治正确很严重，啊，但是就是最起码你把就是你把你把就是健康的标本给给整出来啊，我刚才说了那个维多利亚秘密做的就不错，还有那个啊、呃、就是 Sports Illustrated， 那这些是是正常的。就看起来比较阳光的那种那种效果。对，就是它是属于身、嗯、身材以及以及就是身身体的那个指标，健康指标是非常达标的人，这应该长的样子。嗯嗯嗯，就就是在在在一定范围之内，我们需要我我我我们应该是就是 celebrate， 应该应该是去呃庆祝，就是应应应该是就是让让这些啊、呃、好的长长健康的。嗯，那健康的身体就是让让让呈现给大家，在一定范围之内。嗯嗯嗯，我明白了，也是明白了，也是。嗯，那好啊，那今天我们也讨论到这里了，很感谢啊，这个张博士跟我们去介绍了这么多有有有有精子的信息了。我觉得呢，到最后呢，我就想跟所有的观众就再说一说这个这个药，我觉得呢。嗯应该没有人可以去抗拒拒绝用这个药或者尝试这个药吧，所以说我也不敢用什么上帝的视角或者一个比较高的自我高高的道德点去去批评其他人，但是我只能够说，如果你现在是不是一个糖尿病者，但是呢，你因为种种原因。广告又好，身边的朋友介绍也好，已经在用这个 OSAMP 这个药的话，那就请你注意一下刚刚那个我们张博士跟跟你们说的那个事情，就是在一个正常的身体里面，如果你长期利用这个药去分泌出给你自己身体身体更加
大量的那个 GLP-1 的话，那你可能真的会影响到你的大脑跟你的身体的那个沟通出现问题，然后导致到你的身体失去了自我生产 GLP-1 的这个功能，而导致到你以后真的变成了一个糖尿病患者。而导致到你以后一辈子都需要利用这个药去维持一个身体的平衡，所以说你可以尝试，但是你必须要真的要去跟你的医生去好好沟通。如果出现一个什么样的情况，有一些感觉到不舒服的地方的话，就停一下，在。好好的去跟自己的身体去沟通一下，了解一下。其实，嗯，不有这个世界上真的没有一个完美的身体形象，就没有一个 perfect body image。就好像刚刚啊，詹博士跟我们说，就是我们人类对这个审美、对这个 body image 的 definition 是永远在改变的。所以说，不要为了一个比较。周期性的改变或者人类周期性的一个追求，而把自己的宝贵的健康给抹杀掉了，这个我觉得很不值得。我希望有机会听到我们节目节目的所有人就啊好好的去思考一下啊，我也不不不不好做太大的建议了。那我们今天就说到这里了啊，谢谢大家。我那啥，就是我最后再吓大家一下。好啊，好，你说。我认我认为我认为吓一下会好好一些，因为这个东西，药物滥用在什么时候都不是啥好事就是在整体上来讲，你可以去决定你的身体，嗯、这是那啥，就是这是你的权利。但是吃药出事的事儿真的不少。嗯。就是我们应该是上个世纪七十七八十年代，甚至是更早，因为像是以瘦为美，到什么时候它都会有一个市场的。呃，当时是出了一个也是减肥神药，这个估计就是他他的他那个啥就是，呃，当时是被誉为就是就是，大家都觉得这个是救星啊，就是肥胖或者是你你你想瘦的话那就救星，这个是一个作用于线粒体的药，具体名字我就不说了，然后我其实我也我我也不太记，我就是记得怎么发音，但是我我不说，因为你也不要去查，嗯、呃。它是作用于线粒体的一个药，线粒体是我们就如果上高中学学学生物的话，知道线粒体是这个通过就是把葡萄糖分解成 ATP， 然后它就可以变质，就烧这个葡萄糖，把葡萄糖给烧了，然后把这个能量释放出来，热量释放出来，给给这个细胞给使用。然后呢，就是这个东西在当时是减肥非常重要。你想想，你把那个细胞里边的那个那些就是葡萄糖全都烧掉，嗯，那你想想，这这个是减肥多容易，嗯，是是，刚开从刚开始一直是确实是这么这么个理儿，嗯，可是呢，啊、呃，直到一很多一堆人就是他们吃了这个药之后，然后导致就是一直高高程度高度的新陈代谢。导致多多多器官衰竭，这个东西停不了了，就是线粒体一直一直作用于线粒体，然后线粒体一直在在在在这个烧这个葡萄糖，嗯，然后导致它它一直高度新陈代谢，就是从本身烧本身正常健康的身体，一直到多功多器官衰竭，抢救回来还好，抢救不好的啊死死了有不少人，就是。嗯所以这是药物滥用，有减肥药滥用，我认为就是迄今为止比较严重一个一个案例了。嗯，就是我不认为这个奥赞佩狗这个诺和泰会发生这种事，因为它我们目前看到临床效果它，它它好像没有那么大副作用，但是不不排除它有这种潜能。嗯，因为因为都永远都有一部分那个就本来不应该是小白鼠的人，他们去试这个东西。嗯，就是所以我我就最后就吓吓大家一下下次。因为确实会确实出现过历史上出现过这种人。好好明白，那大家听到了这个，张博士就跟大家说了这个这么恐怖的案例啊，自自己注意一点啊。我都是这都是那句了，就你先跟你自己的医生好好的认真的坐下来探讨一下，不要这么随意的去滥用滥用这种药物了。嗯。
那好的，那今天就说到这里了，谢谢大家，谢谢也谢谢我们张博士过来跟我们讲了这么多，好，再见了，拜拜。